morning my dear pkdians i am mudita and you watching your favorite one and only mudita is warriors so guys aaj hum science ki worksheet number 2 karne wale hain chapter chal raha hai chemical reaction and equation ye worksheet bahut hi interesting hai aapko bahut maza aayega sath sath un bachcho ki revision hone wali hai jinhone mere sath ye chapter pehle hi complete kar liya hai so let's start yahan pe hum dekhne wale hain aaj chemical reaction and equation mein टाइप्स ऑफ रिएक्शन कुछ टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे सो so, यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन ओके थोड़ा सा आपके लिए जूम कर दूंगी मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन आपका स्टार्ट हो चुका है जो वर्कशीट वन थी वहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन देखा था ये आपकी वर्कशीट नंबर टू है तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसे भी रिवाइज जरूर कर लें कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है ये आप लोग को याद होगा जिन्होंने मेरे साथ चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा था डिटेल में एन से नोट से तो अगर आपको वो देखना है तो वो भी जाके देख सकते हैं दिस इज वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन दिस रिएक्शन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट ठीक है अब इसको सिंपल भाषा में समझते हैं भैया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जहाँ पे कंबाइन करें दो रिएक्टेंट ए प्लस बी मिलकर कुछ सी बना लेते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन से आपको समझ में क्या आता है कॉम्बिनेशन बोलते हो ना भाई इन दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़िया लग रहा है तो ऐसे ही होता है रिएक्शन में और हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जिन जिन चीजों को आप रिएक्शन में इंक्लूड करते हो उसे हम क्या बोलते हैं रिएक्टेंट्स बोलते हैं और जो फाइनली हमें फिनिश्ड मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं तो रिएक्टेंट आपके एक हो सक दो से ज्यादा होना चाहिए दो हो सकता है तीन हो सकता है ठीक है आप रिएक्टेंट एक से ज्यादा कुछ भी ले लो दो रिएक्टेंट आपने ले लिए तीन रिएक्टेंट ले लिए पर इन सबको मिला के जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो कुछ एक ही बनेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत ही सिंपल है अब आप अगर इसे समझ गए हो तो इसकी डेफिनेशन अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो इफ टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इस तरीके से जो भी अपनी लैंग्वेज में लिखो बस इंग्लिश में लिखना है अपनी लैंग्वेज में लिखना है बस मतलब समझ गए कि दो रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे उसे हम बोल देंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे आपको फोर एग्जाम्पल दे रखा है सिंथेसिस ऑफ फूड बाय प्लांट बाय कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि सी ओ टू प्लस वाटर कंबाइन करते हैं प्लांट्स में और क्या बना लेते हैं ग्लूकोज बना लेते हैं सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ओके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में साथ में आपको एग्जाम्पल दिया है रस्टिंग ऑफ आयरन कंबाइनिंग कॉन्टेक्ट ऑफ मॉइस्चर जंग लग जाता है लोहे में यानी जो आयरन होता है एफ ई होता है जब उसमें वाटर वेपर या ऑक्सीजन कंबाइन करती है तो वहां पे जो रस्ट लगता है वो भी कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है यहाँ पे आपको दे रखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और एग्जाम्पल जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं ओके okay, संयोजन यानी जो संयोग करते हैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल दे रखा है बर्निंग ऑफ कोल अगर आप कोयले को जलाते हो कोयले को हम बोलते हैं कार्बन का फॉर्म है ठीक है जो कोल इज द फॉर्म ऑफ कार्बन तो यहाँ पे जब कोल को हम बर्न करते हैं तो बर्निंग मतलब क्या एयर में उसको क्या मिल रहा है ऑक्सीजन मिल रहा है तो सी प्लस ओ टू क्या बना लेता है सी ओ टू दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ वॉटर H2 टू इज द गैस एंड ओ टू इज ऑल्सो अ गैस हाइड्रोजन एक गैस है O2 टू एक गैस है दोनों मिलकर हमारा क्या बनाते हैं एच टू ओ यानी कि वॉटर बनाते हैं तो दोनों कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है अब एक और इम्पॉर्टेंट आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको याद होगा पिकेडियंस की जब मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाया था वहां पे आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन अलग से पढ़ाया था एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट में कि ये आपका इम्पॉर्टेंट है ठीक है यहाँ पे भी देख लीजिए आपको दिया हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं उष्मा शेपी रिएक्शन बोलते हैं अभिक्रिया बोलते हैं ये वो रिएक्शन होती है जहाँ पे हीट या गैस इवॉल्व होती है इवॉल्व मतलब those reaction in which heat is evolved they are known as exothermic reaction वो reaction जहां पर heat evolved होगी that मीन की heat निकलेगी heat निकलेगी ठीक है for example burning of natural gas जब भी हम natural gas को जलाते हैं इसके अलावा respiration इसका example है exothermic reaction का 
यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है सी एच फोर सी एच फोर क्या होता है मिथेन होता है मिथेन को जब बर्न कर रहे हैं बर्निंग जब भी करेंगे तो हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके दिखाएंगे ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस हीट जहाँ पे भी हीट आपकी रिएक्शन में निकलेगी वो आपकी एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी ग्लूकोज में जब हम वाटर यानी कि ग्लूकोज को बर्न करते हैं तो भी वो सी ओ टू और एच टू ओ प्लस हीट को निकालता है और ये जो रिएक्शन है ये हमारी बॉडी में होती है रेस्पिरेशन जब भी हम ब्रीद करते हैं जितनी बार आप ब्रीद करते हो आपकी बॉडी में क्या जाता है ऑक्सीजन जाता है और हमारे जो खाना डाइजेस्ट होता है फूड डाइजेशन होता है वो लास्ट में क्या बनता है ग्लूकोज बनता है तो जब भी ऑक्सीजन हम इन्हेल करते हैं तो हमारे ग्लूकोज का क्या होता है बर्निंग होता है जिससे सी ओ और हीट निकलती है और हीट के साथ साथ हमें एनर्जी मिलती है और आप बोलोगे सी तो वो आप एग्जेल के साथ वापस निकाल देते हो और जो आप एक्सेल करते हो उसमें कुछ वाटर वेपर भी होता है इसे आपने करके भी देखा होगा कि कभी भी मिरर के सामने या किसी भी चीज के सामने आप ऑब्जेक्ट के सामने अगर आप भाफ निकालते हो मुंह से तो वहां पे वाटर वेपर भी होती है ओके सो ये रेस्पिरेशन की वजह से होता है यू मे हियर दैट द सोल्यूशन ऑफ स्लेग्ड लाइम सी एस टू इज इज अप्लाइड ऑन द वॉल्स ऑफ सेलिंग हाउस एंड आफ्टर टू थ्री डेज द वॉल्स स्टार्ट साइनिंग आपने देखा होगा कि जब वाइट वॉश होता है यानी सफेदी करते हैं चूने पत्थर से जब सफेदी करते हैं स्लैग्ड लाइम से सफेदी करते हैं तो वो स्लैग्ड लाइम क्या होता है सी ए ओ एच यानी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है तो इसमें जब वॉल पे सफेदी करते हैं तो जब वो सूख जाता है तो दो तीन दिन के बाद दीवार जो है वो शाइनिंग करने लगती है ऐसा क्यों होता है क्यों करने लग जाता है फिनिश ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ये इसलिए होता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का फिनिशिंग हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है जिसकी वजह से जो दिवाले हैं वो शाइन करती हैं बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ स्लैक्ट लाइम विथ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब यहाँ पे आपको रिएक्शन दिया हो ये क्वेश्चन भाई इतना बार आता है इतनी बार आता है पूछो मत स्लैक्ड लाइम और क्विक लाइम का इतना क्वेश्चन आता है हर जगह हर बार पूछा जाता है सी ए ओ इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल फॉर्मूला नेम है और इसको क्विक लाइम भी बोला जाता है जब स्लैक्ट लाइम में वाटर ऐड किया जाता है तो ये क्विक लाइम में वाटर ऐड करते हैं तो ये स्लैग्ड लाइम बना लेते हैं और स्लैग्ड लाइम का मतलब क्या होता है सी ए ओ एस टू यानी कैल्शियम हार हाइड्रो ऑक्साइड ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड में जब भी आप वाटर ऐड करोगे तो क्या बना लेगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड बना लेगा ओके और अगर आप हाइड्रो ऑक्साइड में फिर से सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर दो तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर तो जब हम सफेदी करते हैं व्हाइट वॉश करते हैं तो क्या होता है व्हाइट वॉश करते हैं तो ये हमने दीवार पे लगा दिया कैल्शियम हाइड्रो तो अब दीवार पे आपने कैल्शियम हाइड्रो को लगा दिया जब एयर से सी ओ टू इस पर जाएगा सी ओ टू आपको पता है एयर में सी ओ टू मौजूद है तो सी ओ टू जब इस पर रिएक्ट करेगा तो वो उस कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं जिसकी वजह से दो तीन दिन के बाद दिवाले शाइन करने लगती हैं ओके और जो वाटर वेपर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है अब यहाँ पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिए हैं एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं लेट एस सी वट वी हैव लर्न आपने क्या पढ़ा देखते हैं क्या सीखा अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्विक लाइम जिसे बुझा बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं एंड स्लेक्ड लाइम जिसे बिजा बुझा हुआ चूना कहते हैं उसका फॉर्मूला दे रखा है ऑप्शन ए सी ए ओ एस टू प्लस सी ए ओ ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट और ऑप्शन सी सी ए ओ एंड सी ए ओ एस टू तो भाई क्विक लाइम क्या होता है अभी हमने ऊपर पढ़ा कि क्विक लाइम क्या होता है सी ए ओ पर होता है और स्लैग्ड लाइम क्या होता है सी ए ओ एस टू तो ऑप्शन इज सी सी इज योर करेक्ट आंसर ठीक है क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैग लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड तो सी आपका सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन बोला है कि वो आफ्टर व्हाइट वॉश वॉल साइन ड्यू टू वाइट वॉश करने के बाद दिवाले क्यों शाइन करती हैं कैल्शियम ऑक्साइड की वजह से कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड की वजह से या कैल्शियम कार्बोनेट तो अभी हमने पढ़ा कि दिवाले साइन किससे करती हैं कैल्शियम कार्बोनेट यानी यहाँ पे भी ऑप्शन सी होगा इसकी वजह से सी ए सी ओ थ्री की वजह से दिवाले शाइन करने लगती हैं अगला है कि पुटा साइन ऑन राइट उस रिएक्शन पे राइट right साइन लगाइए विच इज नॉट एक्सोथर्मिक ऑफ फॉलोइंग जो एक्सोथर्मिक इसमें से है ओके पुट द साइन ऑन द रिएक्शन विच इज 
विच इज नॉट एन एक्सोथर्मिक ऑफ द फॉलोइंग ओके जो एक्सोथर्मिक नहीं है नॉट जो एक्सोथर्मिक नहीं है उस पर आपको साइन लगाना है ओके okay, तो अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ऊपर हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन में क्या होता है रेस्पिरेशन जब भी होता है तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और हीट निकलती है आपको एनर्जी मिलती है हीट निकलती है दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिपिंग ऑफ पीस ऑफ आयरन जब आप किसी आयरन को एक ग्लास में लोहे की कील को ग्लास में डाल दोगे तो क्या किसी तरीके की गैस निकलेगी जी नहीं कोई गैस नहीं निकलेगी तो इसमें ऑप्शन बी होगा ठीक है बर्निंग ऑफ कैंडल तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज आल्सो अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज सम हीट इज रिलीज इन द एनवायरमेंट कुछ हीट रिलीज होती है एनवायरमेंट में ओके okay. तो बर्निंग ऑफ कैंडल एंड रेस्पिरेशन तो आपका क्या हो गया एक्सोथर्मिक यहाँ पे बताना है कौन सा नहीं है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा B is your correct option. अगला क्वेश्चन फोर्थ में बोला है which is following is not an example of combination reaction. अब यहाँ पे बोला है देखिए कौन सा कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल नहीं है ऑप्शन ए देखेंगे एच टू ओ प्लस ओ टू तो यहाँ पे क्या बन रहा है टू एच टू ओ दो चीजों से मिलकर एक चीज बन रही है मतलब फर्स्ट वाला ए जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है दूसरे में हम देखेंगे तो ए जी एन ओ थ्री सिल्वर नाइट्रेट से और हमारा सोडियम क्लोराइड से सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट बन रहा है तो दिस इज नॉट आ जो बी है ये हमारा कॉम्बिनेशन नहीं है यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट नजर आ रहा है और जो सी है ये भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो यहाँ पे भी बोला है कौन सा नहीं है कॉम्बिनेशन तो बी वाला नहीं है अगर हम एक बार फिर से अगर देख लें क्या क्या ऑप्शन होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा सी ऑप्शन है थर्ड क्वेश्चन सेकेंड में सी है इसके बाद यहाँ पे आपको बताना था कौन सा एक्सोथर्मिक नहीं है बी नहीं है और फोर्थ क्वेश्चन में आपका बी नहीं होगा ठीक है तो ये आपका बहुत सिंपल सा था क्वेश्चन इसे जरूर कर ले वन मार्क क्वेश्चन में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एनी अपडेट ऑफ योर एग्जामिनेशन एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर वीडियो वर्कशीट वीडियो